السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول المین ولا علیہ وصحب المنبات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنور نفس ما قدمت لعذن واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولائکہم الفاسقون آدھر نیر آیا رشد آکلے بہمان رایا سخو درن ماری سخو دری کلے വിശുദ്ധ റമദാനിലെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റസുൽ കരീം സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി ശ്രദ്ധ വായിക്കല അഹിലഹു അഹിയാലഹു ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന അഥവാ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതുപോലെ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒളിച്ചുണർത്തുകയും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ പ്രത്യേകമായ പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ സന്ദർഭമാണ് രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീർഘനേരം വിഭാഗത്തുകളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ സന്ദർഭത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുന്നു ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാലുശ്ശേരി മുക്കിലെ സെലഫി കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് പള്ളിയും അതോടനുബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് പരമാവധി സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആയുസ് ആരോഗ്യം യുവത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ സന്ദർഭത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരാലോചനയാണ് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ റമദാനിൽ എത്തിപ്പെടാനും പുണ്യകരമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വലഞ്ചു അഹ്യർ അള്ളാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാ ആജലുഹ വല്ലാഹു ഹബീറും ബിമാത്ത അമലുൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഒരു ആത്മാവും തന്നെ അതിൻ്റെ അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്തിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സംസാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ ലുഹർ ജമായത്തിന് വേണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ ആയുസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളുടെ യാത്ര ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുസ് അത് എപ്പോൾ വേണം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു അജ്ഞാതമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അത് ഫലപ്രദമായി ഓരോ നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഗുണപരമായി നമുക്ക് അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മെച്ചമുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റസുൽ കരീം സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി യോത്തനിം ഹംസൻ കബിൽ ഹംസ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് അതിൽ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഷബാബക്ക കബിൽ ഹരിമിക് നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തെ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വൈനാക്ക കബില ഫക്കിരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയെ ഫറാഅക്ക കബില ഷുഅലിക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒഴിവു സമയത്തെ 
Wahayataka Kabila Mautik Ningle the Marana Tinumbo, Ningle the Jeevi the Te Yena Rasul Karim Salala, who he was from Tirimini, Nama Unartagaya. Prepare the Namala Luchoki, the Paranik in the Oro Kaidangalu. E. Anchi Kaidangalu, Namada Ayusumai, Banda Putagunda, Chartha, which very chose Nokia, Namukaman Silakan Sadik in the Gaidama. Adamuki Engene. Namalatra Gaura Tolugudi, Etras Rade Ulugudi, Namalalu di Kendundi in the Lodu Adiamai Paranik in the Yubatun, the Namal Bericho Chinokuga Namada Ayus and Namal Nali Padangalai Tirichel Shaishavam, Bailium, Yauvenum, Yubatum, Vardakum, in an Ali Gatangal Namukalan Sadi. In Ali Gatatil, Etavum Srade Maidik in the Southern Bamana, Namala Yubata Galagata. I would take Alagata to summon the Chertola number very chosen of Kiel. Yendinayim, Chodin de Yuanum, Vimashikuan, number the Yaragana Sandarbaman. Yedu Kayate, Yum Chodin de Yuan, number I, you said in the Nagamaya, Kalagatati. Aveshatin de Yum, Preseripin de Yum, Gurja Sura de Yum Kalagatum. Yendinayim, Chodin de Yuanum, Vimashikuanum, Tandiadam Karnikina, Sandarbaman. Shamala Lujikuga. He would a Sandarbatil Namuk. Namada Yuvatate, Islamicamai, Sardaya Maya, the Lake Prayodana Pertan Sadi Kidundo, Ile and Lade Namal Vile Tendran Namal Aluch Noku, Rasul Karim Salah, who Alehi was from the remaining Allah who in the Arshinda Tanel Nelegi, Anugre Ikuna, Alagal Samudicher Tolam, Paramar Shiki in Dai Yer Vipagam Alagaliana, Provadigan Salah, who Alehi was from the remaining, our Indi Paradikan. He in the Paranikana, Yeri Bagamalagal, Sebu Atun, Sebu Atun, Yulilu Humula, Ufi Lilihi, Yomala, Lilla, Illa, Lillahu, Provadigan Vishadigiriya, Anna Allah, who been the Tanala, Tamatata, Yadu Tanali Bilata, Adivasam, Aben Namukuni to Gurukum, Arkana, Aben Tanal Leganadu, Aben the Arshin, the Tanali Gavan Adiku, Buhumani, in the Vibaga Malagal, Yeri Bagamalagalan. Adilonamadai Parad Al Imamul Adil Nidi Mana Irik in the Baranagartawan Tandamadai Paradinamal Berichuka Vashabun Nashafi Ibada Tillahi Azavadilla Allah who win Ibada to the Wunder Aven Aradana Karmangal Narbe to Wunder Avenu Mayu Labandam Shakti Pertikunda, Jivikina, Yuava Gudnu Enan. You would have Prategam. Provided against Salah, who he was from the remainder to Paradikina, Uri Baga Malagal, Yuakala. I Yuakal to Savishi, I could provide against the Paradikin and Nasha Afi, Ibada Tila Enan. Allah, who we Ibada to the Yinil, our Valarno Dirikino Enan. Upon our Saha Jingulum, Chutubadagulum, Sandar Bengalum, our day under you Chingulum Elam. Allah, who in Ara than Akarman Ruikin of the Mai Banda Patagodana, our Sunday Chiki in the Lanur Tagim Chigan in Namalachinokuga. Adunika, you what Alamoria summoned the Church of Namal Perichu in Okiel Namalivella, new generation and Nokavishi Picarla. Ah, put the Talamoria summoned the Church of Namal Chinchin Okiel, Namukalan Sadikitan. Mother Tinda Diaben and Mulum, Avade Ji with Untamil Venda Trabendan, Namukalan Sadika, the Bogunu in Allah. You were a young name, you were Samuhate. Namada, I selected one Nirnaiga Maya Gatate. Adi nama kita tuh um falah pertama ayu biaga peritan sahdi kianda, ura nirnaiga maya samar bama ayu nama kita dicari an kari anda. Nama kita yuwak kalay, an elok Islam ika prabodha na pravartrengul maayu, mada ringgitte abar manusia kiri kena satya sanneshengul maayu, abar ulk kolanda yadar ta seven pravartrengul maayu melam bandha periti kondar. Ayu silaite um nirnaiga maya gatte, falah pertama ayu guna beram ayu biogi kian sahdi kondo ravastha ilik kabare kundu beran, abar balarti kundu beran. Anggana walaian na yuwabu, yang mana perbadi gende perjuangan ini dalam tu guna dene, abarya ahan ini ku walarti udik kuwain. Nama le pratekam sradha kani kigayum, talpiriyan kani kigayum cie yalam norma perit gaya. Macchi, adaya sandar betul tanne barani dikenna macchi rigat tamund. Abade unda barani dikenna tu paliyumai, khudaya bandhamulla alagal enna. Macchi wera unda barani dikenna tu, warajilun daatuhu imraatun daatta husinin bajamal, fakala inni ahafullah. Nampak beri cuci cuci. Akhirnya dalam dalam lekap pernah ada orang orang ini mati ribah agam orang orang ini kurus perawat yang nampak beri je pergi tidak ni yang. Hendaklah. Kurus sunnah ini ayah pernah. Tanne tan istiqam pernah ini kita tidak berdaya makan buat dengan berbanding berubah menjadi cuci cuci. Ha, sangat berbanding. 
ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈംഗികമായ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും സദാചാര വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി ഉണർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഉപദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള നിയന്ത്രണ ശേഷി വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വികാരത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് വ്രതാനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ആയുസിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദർഭം നമ്മുടെ ഇച്ഛകളും താല്പര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനും അവിടെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാനും അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മുടെ ആയുസിലെ ഒരു നിമിഷം പോലും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദാചാര വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദർഭം ദീനി രംഗത്ത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകിക്കൊണ്ട് പ്രബോധന സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യത്തെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രോഗം എന്നുള്ളത് അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ റമദാനിനും ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പല പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ നിപ വൈറസ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദുരന്തം എന്താകുന്നു എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പോലും കയറ്റി അയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വരെ സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു രോഗം വരുത്തി വെക്കുന്ന വില എത്ര വലുതാകുന്നു എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും ആ നാട്ടിൽ ഇന്നും ആ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നിപാവീഷണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാലിയായിരിക്കുന്ന അങ്ങാടി ഈ റമദാനിലെ ബിസിനസ് തിരക്കുകൾ പോലും ഇല്ലാതെ ജനാശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത തൻ്റെ വീട്ടുപറമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മാമ്പയം എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും ആശങ്ക തോന്നുന്ന നിർണായകമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് അവിടെ കടന്നുപോയത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ പോലും യുവാവായി ഓടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പോലും തനിക്ക് യാതൊരു രോഗവുമില്ല എന്ന് പ്രഷറില്ല ഷുഗറില്ല എന്നൊക്കെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന നമ്മൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എത്ര വലുതാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെടുത്ത് വിലയിരുത്തിയ
In the Kritamaya, both the Munda and Namal Bolum, Namuda Munda the Boki Udukuano, Namuda Pans on the Madaki Bakuano, the Yaragunilla, Karanam, Paraloka Kurcho, Naragata Kurcho, Ula Pedi, Namada Jeevi the Tilswadi and Jeritunilla, Jeevi the Kurchula Pedi, E. Loga Taikamaya Jeevi the Kurchula Pedi, Nametra Matram, Swadi Nichirikunu, Enadana, Niba Virusuma, Banda Patagunda, Namuda Samoka Til died in the Predigar and the Perichu Chinokial, what are you look at Lamukanasila and Sadikino? Nari Suji Pacha, the Mother Sindaka Batravan, Namada Alojaka Batravan, Ibrahim, Namal Abimugi Gerikil, the Parichangal, Aye, the Parichangalim, Yang and Abimugi Gerikaman, Islam in the Vekama Kaisa particle under Provadigan Salah, who Ali was from the remaining Amebodi Pertunu, Nermatani Marabun in Fihima Kasir, General Dara la Malagunda, our Rand Anugra Hangala Samu the Chertolam, Asra Dragunu Enan. Yendana and Dadugrangal, Asiha, while Farah, Un Avera Aru Yamana, Matunu Ravada, Uru Samayamagu, and then provided against the Law Holy Vassal Badu. Well, Amada Aru Gim Adina Namal Aru Gimula Samayat, Namukan the Gilm Seven and Zian Batimol, Aduanikan Batimol, Panyudikan Batimol, Ibada Tukarjian Batimol, Orakurikan Batimol, Seven and Zian Batimol, Ataram Sandar Bangalil, Aru Gitin, Avasarangale, Gunabera Maya Neleku, Namukum, Namura Samukatinum. Namuda Nadinum, Ubaga Pradama Irikina, Seven of Provartan Larpra, and New Jama Irik in the Sandra Batamal, Indomatram, Pala Pradama, Yoga Pata Rundu, Yenamal Berichudikuga, Provadigan Paradu Oilamu, Annamel Hayat, Dunya, Ibn Balahavan Basina, Tinbatafa Urin, Ningal Manasila Kuga, Ningal Ariga, Aikigamaya Jivitam in the Barayanode, Kalium Vino the Wum, Matramagunu, Basina, Alan Karaman. Fatafa or in Batakas or in Filam Bali Valadad Sambatina Kurchum, Sandana Kurchum, Piripan Kanikiran, Durabiman and Nadikiran, Persian Manasilakaram, Kamasali, why is in Arajabel Kufar and Abatu? Would you marry it to Molachu on the Rikuna, Chedical Poliano? Hang a pattern the Chedical Molachu with a bowl at the Karshak and Albuda Purtu. Namalachinoku, Pattern, Wanangi Varendaka in the Bumil, Pusharama Irik in the Bumil. Maya Varsicha Paul, Pachabudit, Palasam Benamai, Palabu Ishtamai, Nilkuna, Avur Sandar Batil, Karshagan and Dagan, Sandoshum, Ahladabu, Pachamukariam, Hadistadi, Staya in the Lenikunala, Sumayahiju Fatara, Humusfara, Fayakun Hutama, in the Dada Kuru Sudi Pikiana, Adi Devasangal Kainibogumbol, Wadi Pogum, Manya Varnam Pudadagum, Avasanam Vaikol, Turumbugala, Nama Vashamai Pogu. In the Kan the Pachapinu, Itraya Kalava the Ulu, where I got on the Mana, Chedigal Onangi, Ada Manya Varnam Bunda, why call Turumbala, Maripogu the Bole, Namada Ikama, Jivita Sugangalum, Saugangalum, Natangalum, Manibangalum, Aswadan Lam, Itraim Shushkama, Matra, and Amukanibavikan, Sadiku Ulu, and no, we should the Veda Grandam Kuran, what are the Kadamai, the Marma particular Baranu, Afil Aheratiada, Bunshadid, Kava Feratum in Allah. Paralogue taken the Malakarani Lumbol, Unugil Kadina Maya Sutra, Alingil Allah having the Nula Pava Mojanum, E. Rande and the Vadi Matraman Namurum Bilundabuga, Unugil Namur Sutraki with the Maganum, Alingil Pava Mojan to the Sorga Profession Libicum, E. Randa Margam Matra Namil Mundagana, Paratrakamaya Jividum, Varilavan, Allah having the Pridium Tripti Munda, Avenda Pava Mojan and Gunda, Avenda Mahatta, Father Wunda, Namur Tetical in the Mojan and the Sorgavagashi Aitiga. Alingil Naraga Vagashi, Nashichi Boga, and Rande and Davasera Matra Manaparaloga Tundabuga, Adamanasilaki Kondu Amel Haya to Dunya Illa Mata Ulur, Ai Higama Jivida in the Parayanada, once in a year, Vibo Matra Magunu in the Kuran Asan Niktamai Prakabikaya, Priya Saho the Ringal Namal Perishodikalam, Kibramukamanasila Kansadikan, Namalayan in the Vinali and Bogunu, Paratrakama Jivida Tila, Anashirama and Nata Turbundi, Padirikan the Yarundo. Adina Namura Ayus in Ubioka Pertan Sanatamano, Adina Vendi Namura Yuvata to Bioka Pertan Namatayarano, Adina Vendi Namura Oyu Samayam Falapatamaki Matan Namur Sanatamano, Anga Namur Tibiri Tial, Etum Pradana Mairik in the Itram Anukir Hangale, Kriat Magamai, Gunaberamai, Namuk Paraloga to Natam Dagana, Pradibal Levik in the Rubatula, America Gunda, Denimakan, Namur Sanatamai Tundo, and Namukarisho di Kivana, Adanukur Anum Pravaja Gamelam. Itaran Kari Maluda Mabodi Purna, Apol Rogam in the Ladu, Adepurun Karanavaram. In the other Rogo Mila in the Vijarik in the Namal, Nimishan Aram, 
നമ്മുടെ രക്തമെടുത്ത് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അഗ്നോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പല രോഗാണുക്കളും പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും രക്ഷയില്ലാത്ത രോഗത്തിന് അടിമകളായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മാരകമായ രോഗത്തെ നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മയ്യത്ത് പോലും കുളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത വിധം എൻ്റെ ജനാസ പോലും മറവ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തക്കാർക്ക് സാധിക്കാത്ത വിധം എൻ്റെ ജനാസ സന്ദർശിക്കാൻ ആളുകൾ കടന്നു വരാത്ത വിധം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തഹസീയത്തിന് വേണ്ടി ആൾ ജനക്കൂട്ടം കൂടി വരാത്ത വിധം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം പോലും വന്നേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയും ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തെ ആയുസിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സന്ദർഭങ്ങളെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൻ്റെയും പ്രസരിപ്പിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തെ ക്രിയാത്മകമായി പുണ്യകരമായി ഉപകാരപ്രദമായി പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്ന ധന്യനായ മനുഷ്യനോട് ധനികനായ മനുഷ്യനോട് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ചെന്ന് നൽകിയിരുന്ന ഉപദേശമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അവിടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ നിർമ്മത്തുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും എന്തെല്ലാം നിർമ്മത്തുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കരിഞ്ഞരുളിയിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഫലുകൾ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ്റെ നിർമ്മത്തുകൾ ഓരോ നിമിഷവും നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസമായ പുരോഗതി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലുണ്ടായ വളർച്ച മറ്റ് സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ ഉയർച്ച നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിൽ മുൻ തലമുറകൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന പലതും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ എല്ലാ നിയമത്തുകൾക്കും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മറുപടി പറയേണ്ടി വരാൻ അവിടെ കൃത്യമായി കണക്ക് നോക്കുകയും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെ നന്ദി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേന് പറഞ്ഞു അജബൻ അലി അമ്രിൽ മൊഹ്മിൻ സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാകുന്നു അത് സത്യവിശ്വാസിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുബിൻ്റെ ദൂതരെ എന്താണ് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിർമ്മത്തുകൾക്ക് അവർ ഷുക്ർ ചെയ്യുന്നു ഫക്കാൻ ഹൈറല്ലഹു അത് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിത്തീരും നന്മയായിത്തീരും പുണ്യമായി വർത്തിക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടാകും രോഗങ്ങളുണ്ടാകും ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകും ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകും പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ സബറ അവർ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളും ഫക്കാന ഹൈറല്ലഹു അത് അവർക്ക് ഗുണകരമായി തീരും എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണകരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൈറുകളെ നന്മകളെ ഗുണങ്ങളെ അവിടെ ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറെ നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമയും സഹനവും ഉൾക്കൊള്ളുക നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രേഖപ്പെടുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പരാമർശിക്കവേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ച തമ്പുരാനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിപത്തുകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു നാഥ അതുകൊണ്ട് അർഹമുർ റാഹിമീനായ കാരുണ്യവാനിൽ കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്ന നാഥ ഞാൻ നിന്നോട് അത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഖുർആാൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു സൗമ്യമായ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവനായിരുന്നു ഗുണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യകാലത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം മക്കൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ
Jarang ni lekang nafsu gelum, wajib ada gelum, samar pikuan berdiri an. Mata biru dhamai ini lekang na, bahu dewi syasa beramai ini lekang na, syirkul kulan na, perwatahan ni lekang perdan berdiri an. Semua yang ada sahaja tu ada, tanjir ada tu ada. Allah Allah will tabak kula kiki kondo. Nada ni rata perit telam ayam na. Ninda sahaya matra mani ni keberdiri si kianu lada ayam na. Ni arham rahimi ini ane ini baru jodoh. Ayub ni biar Islam ini pula. Semua yang ada sahaja tu ada. Perdisan di kalau abimugi ini kuban, namu ke sahdi karun doa yang nombor beri cody kuya. Hadi guna nombor ayu sila, yaitu um perincian nara ni dilikun nasi nara bengal. Ha, nasi nara bengal nombor falap pertama ke mati dilikun nara tu. Nombor mana sila kira tu? Iru betul nombor cemai um sahena um ayu ini biar pola ulkola namu ke sahdi keram. Abah salam fatta jabina lehu fakshafina ma bihi min lurin. Allahu adzeh tu ni perar tu ni kutteran lagi. Adzeh tu ni apa yang asal ni kiki kudu tu. Adakah tu nubat tu ina hu akhirnya hu memisah hu mahum. Adakah tu nadekah tu polun nair tu inda irin dene kal macca patah kudung patah nalgii. Rahmat tu min indina wadikuralil abidin. Tam Allah bin da Rabbinggal dunul la karunya bum. Ara aden Allah bin ara adi cukundiri ke na bini barat tu yun nalgal kis marana yum orm yum ayi kundu yun nalgur ansuji pike nalgur. Apa dal malalu jikalam. Nampu deh, jiwa deh terlalu agan, ataram doa maga te, perayaan maga te, budimu te maga te, kasta pade maga te, duri deng maga te. Ataram, semua sahnar bengalilum, cemai yode, abat tegal kurta tode birum bol, abet, ace abat tegal marganggal suigiri kugiyo, matchen tegalum formani gal anyeshi kugiyo cegi nandri pagaram. Allah bil tabakku le aki kondo munno te bagan sadikuga inaladan. Nampu lalu cunoku, Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam diri meni nampu orang berpatah tegi indai. Mamin musibah tin tu si bul muslima. Edeng gilum orang muslim ini badi kena orang ahabat. Illa kafar Allahu biha hatta syukat ayushakha. Adi lude, awen de jiwida telat tetikal maik ke pergi ane, pabam poruk ke pergi ane cegi nade. Yatra bere, awen de kahli lude orang mulu darak ke nade bolum. Wafi riwayat tin, matur ni wedan tin lama ku baik kan sadikum. Illa rafa Allahu biha darajatan wahatta anhu biha hati a. Adil udah ada yang tuh indah tanah enggal pada bi gal wajar tuh pergi um, pabang enggal mai ke pergi um cium, ya na. Priya sahaja enggal nama lalu cium. Ida ane bishas sih gada kari mal budha agun tu, ida perwaja gan perayaan ala kari na. Namu kiri bersaman dah yaal. Awalnya nama lalu cemik kian deh yara yaal. Allah mel tabakku laki kondo sahanat tuod gudi munno tebogan, nama lalu atma dayi ring gani cial. Allahu, nama lalu pabang enggal adu kondo dengne mai cik gali um, ya nom. Nampu deh pada bigal ak kairan tal, wajar tak pergi minum. Rasulullah Yesus Allah wa Alaihi Wasallam diri meni. Nampu bodh dia pergi tanah nampu kalan sahdi kena tu. Adu guna nampu lah ataram sanar bengalil. Walau lebih kena mai nampu lah manusia kira tanah kairum. Ataram orang sanar bengalum. Perwaja gan mati deh hadis ini nampu kuai kiam. Ma yusibul muslimu min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hasanin, wala ada, wala ammin. Hatta syukat ayushakuha. Illa kafar Allah biha min hataya. Mutawakkun alaihi ayri kita buhari yang Muslim ini agak perhati kita perwaja kita macam mana? Ibu anda anak perwaja kita mukabadi pichir itu dah. Namu re Muslim ini samudhi cerdik tolam. Abang itu cerdam badi kuno. Abang ini rogam budi beranu. Abang ini dukka munda agunu. Yang dengan gelung karat tulis biasa nama bi mugi keri kedu beranu. Yang dengan gelung nalar kelu badra bengal keri kedu beranu. Abang ini manusia biada inda agunu. Kamu lalu cuci nukku. Nampu da ayu sil, nampu anu bawik kiri beri nda pala darat tulah perbincangan la ani beri perwaja gini ni pernah tu. Shilam, drogam, dukkam, vyasanam, ubat ribik kiri pernah basta, manusia da. Ingan ini entun dahir dalim ciri, kalil mulu darak kini tu bolum. Illa kafar Allahu biha min hataya. Awan de pabanggal maik kiri pernah de. Kadang tu bogo nila, enan. Ii bishamanggal i nampu cemik kum bol, sahena muluk kolam bol. Adin deh paham aye, nama deh paham anggal mai ke peradu, ya mana Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam diri meni, nama orang apa pergi ane cegi nanti. Aduh guna, ini kahiyah nama deh kerjanya mai manusia kuga, nama deh jiwit itu lah, perayaan deh lundaku bol, perdisan deh lundaku bol, nama deh cemai yoda sahaja tu orang kolan sahdi kuga, aduh guna nama deh nairat tevai ceri kena hadisil, nama deh manusia kiri ceri kena kahiyam, nama deh rogam beri nanti nama deh aru gitu nama deh enggan paham peradu mai video ikiran nom, rogam mana aje nama deh indri ikiran nom, nama deh kita manusia kan sahdi kuno. Ini nama beri cerita cikgu. Doa kita sama dengan cerita lama berbaca dengan para nabi. Inna Allah an salat da awad dawa. Yang lain doa yang kau kum Allahu marilah ini sejiri kau nu enak. Baca ala likul lidah in dawa. Ninggal orang doa kita yang amarilah nu kau tu cikil sikit bantai yara buka. Fatadawa ubala tadawa ubil haram. 
ഹറാമ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹറാമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുകയും അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാം തലമുറകൾ കടന്നു പോകാം രോഗി മരണപ്പെട്ടു പോകാം രോഗം നിർണയിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും രോഗി യാത്രയായിട്ടുണ്ടാകാം അതൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ രോഗത്തിന് മരുന്നുണ്ടെന്നും ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വരികയാണ് അതുപോലെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതും ഇസ്ലാം എതിരല്ല എന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ആധികാരികമായി പറഞ്ഞ മതമേതാണ് ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ശക്തമായി ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മതമേതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു അഷ് അത്തഹോ ഋഷത്തുറിൽ ഈ മാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉളുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് മാത്രം മാത്രമേ പാത്രത്തിൽ കൈയിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധി വന്നപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ സോപ്പിട്ട് കൊണ്ട് കൈ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഒതുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും സോപ്പിൻ്റെ ബോക്സുകൾ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം വിശ്വാസികൾ അവർ ശുചിത്വത്തിൽ നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാകുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമേതാണ് ഇസ്ലാമല്ലാതെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമേതാണ് പല വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവടെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോന്നും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കണ്ടു നമ്മൾ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓദ്യമായി പഠിക്കുന്ന അധ്യായം തൊഹാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ശുദ്ധീകരണമില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിലില്ല കർമ്മശാസ്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് തഹാരത്തിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരണം ശുചീകരണം അതാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് പോലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കഴുകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വസ്ത്രമില്ലാത്ത പുറം ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും അവൻ കഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കഴുകണം അങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കഴുകണം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായി അതിനേറെ ഐച്ഛികമായി കഴുകുന്നത് വേറെയും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ പൊടിപടലങ്ങളോ മാലിന്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും അവൻ ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് തവണ കഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം അത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പടകൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ റസുൽ കരീം സലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഓരോ സാരോപദേശങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് വിലയിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്ക് നമ്മൾ ഇതാ ദഹൽ തും അലൽ മരീലി നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ സമീപത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ആയുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആലോചിക്കും നമ്മൾ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഒരു വചനമാണ് ഇബിനു മാജയും അബൂ ദാബൂദും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങ
അത് അവൻ്റെ മനസ്സിന് വിശുദ്ധി നൽകും എന്നാണ് ആ വിശുദ്ധിയോടെ മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതും അവൻ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നാണ് ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആശങ്കയില്ലാതെ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി മരിക്കാനെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ആയുസിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഒരിക്കലും രോഗികളിലേക്ക് കൈമാറരുത് എന്നാണ് നമുക്കിന്ന് വാട്സപ്പുകളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കുകളുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്താ വന്നതെന്നറിയില്ല അതെന്താ ഗുണമെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ സമൂഹത്തിന് ദോഷമുണ്ടോ നഷ്ടമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ അടിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം മെസ്സേജുകൾ കൈമാറുകയാണ് അതിൽ കള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഖുർആാനും പ്രവാചകനും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ യാ അയ്യു ഹല്ലദീൻ ആമനു ഇൻ ജാക്കും ഫാസിക്കും ബിനബയിൻ ഫത്തബയ്യനു നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വാർത്ത കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇപ്പം തബയ്യനു എന്നാണ് അതിന് ഭയാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു തുസീബു കൗമൻ ബി ജഹാലത്തിൻ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ദോഷമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ എത്ര വ്യക്തമാണ് ഖുർആാൻ്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങേ അറ്റത്ത ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ രോഗവും സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ഉണ്ടാകണം വല തുൽക്കൂബി ഐതീക്കും ഇലത്ത ഹെലുക്ക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല കരുതി കൂട്ടി നാശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകരുത് പ്ലേഗ് ബാധിച്ച ജനങ്ങളിലേക്ക് അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനെയും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നതിനെയും ഹലീഫ ഉമർ അള്ളാൻഹു നിരോധിച്ചതായി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അത് അദ്ദേഹം തെളിവ് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തിരുമേനി പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ശരിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തുക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുക അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപൂർവ്വം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുകയും ഹൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നാകുന്നതും തിരിച്ചറിയുകയും ആ നിലക്ക് നമ്മൾ അവനിൽ തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കൊണ്ട് പുണ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രവാചകൻ സല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്നി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രകൃതിയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടത് ഇസ്താഫിറു നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും എന്നാ എന്താ അതിനർത്ഥം പാപമോചനം തേടുന്ന മുതലൂടെ എങ്ങനെയാണ് മഴ വർഷിക്കുന്നത് മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ പാപമോചനം തേടുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ പനിയെപ്പോലും പേടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ആളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയല്ല അള്ളാഹുമായി വിഭാഗത്തുകളിൽ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായി സജീവമായി കർമ്മനിരതമായി ഉണ്ടാവുകയും പ്രാർത്ഥന നിരതമായ മനസ്സുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആ വിഷയകമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഴർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സമ്പന്നതയെ അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേക വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചക്കാത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ധനം എന്നുള്ളത് ആ ധനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരിടത്ത് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത് ഹൈർ നന്മയാകുന്നു എന്നാണ് ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അവിവേകികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ എപ്പോഴാണ് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുക
പണം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂർത്തും പിശുക്കുമില്ലാത്ത മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ഏതൊരു ബജറ്റിനെയും മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊരു പോളിസി അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ദുർവ്യയം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനുഇ ഹുവാന ഷയാത്തീൻ പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാകുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവൾ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പണം വാരിക്കോരി അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വർഷം നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറകൾക്ക് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായി അനാവശ്യമായ ദൂർത്തൊക്കെ കുറെ മാറ്റിവെച്ചു വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ലൈനിങ് ക്ലബ്ബിൽ മുഴുവൻ നിറച്ച് അവസാനം എല്ലാം കൂടി വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് തട്ടുന്ന അവസ്ഥക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടായി നമുക്കൊരു പാഠമാണ് അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പണം എന്നുള്ളത് അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി അതുപോലെ തന്നെ അത് വിവേകത്തോടു കൂടി കൈകാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കൈലായ കൂന ദൂലത്തൻ പൈനല്ല അനിയായി മിനുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രം കറങ്ങേണ്ടതല്ല പാവപ്പെട്ടവരിലേക്കും സാധാരണക്കാരിലേക്കും ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ആ നിലക്കുള്ള പുരോഗതിയും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ധനശേഖരണ വിതരണ ക്രമങ്ങളും ധനസമ്പാദന മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവു സമയം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റമദാൻക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പം കൈ വളർത്തുക പിന്നെ ഒരൊറ്റാഴ്ചയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇന്നലെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായി മുമ്പൊരു വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയായി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എത്ര പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ നോമ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അഹലൻ റമദാൻ പരിപാടിയായിരുന്നു ഷാബാൻ മാസം മുഴുവനും എല്ലായിടത്തും അഹലൻ റമദാൻ അഹലൻ റമദാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പരിപാടികൾ അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന റമദാനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു വിനീതമായി നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എത്ര ന്യൂസ് ഓതി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എത്ര ജമായത്തുകളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തു എത്ര രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി ചിലപ്പം കൈയ്യേറ്റി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പക്കം എത്ര നോമ്പുകാരാണ് പട്ടിണി കിടന്നത് മാത്രം ബാക്കി എത്ര നമസ്കാരക്കാരാണ് ഉറക്കൊഴിച്ചത് മാത്രം ബാക്കി എന്ന് റിസൂറുള്ളായി പറഞ്ഞ നോമ്പുകാർ നമസ്കാരക്കാരുമായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്തണം അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുക നാളേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അടിക്കടി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഹാസിബു കബിൽ അൺതു ഹാസബു നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അവലോകനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂല്യനിർണയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂല്യനിർണയം നടത്തണം ലോഹർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉടനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം അസ്തായുള്ള എന്തായാലർത്ഥം എന്തായാലർത്ഥം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്തായുള്ള പറഞ്ഞത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്തായുള്ള പറഞ്ഞത് ഈ ഭാരത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തിനാണ് അസ്തായുള്ള പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അത്രയധികം മൂല്യനിർണയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പോ കുറവോ ന്യൂനതയോ തകരാറോ അപാകതയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ ഇനി അതും കൂടി പുറത്തേരണേ എന്നാ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് തോമത്തല്ലിൽ മസാക്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആഹാരമാണ് എന്നാൽ തുഹറത്തൻ അത് ശുദ്ധീകരണമാണ് നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൊടുക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ മനസ്സിന് ശുദ്ധീകരണമാണ് എന്താണ് ആ ശുദ്ധീകരണം നോമ്പിൽ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ പോലും അവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കെഴുകി വെടിപ്പാക്കുകയാണ് ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഫിത്ര സക്കാത്തിലൂടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തുഹറത്തല്ലി സ്വ
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് നിങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നു ചെന്നാൽ ബോർഡ് കടയിൽ ചെന്നാൽ ബോർഡ് ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ കടന്നു ചെന്നാൽ ബോർഡ് എന്താ എല്ലാ ബോർഡുകളും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ ഒന്ന് പോലും വിട്ടേച്ചു പോകാത്ത വിധം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കർമ്മരേഖ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്ന് ഖുർആൻ അസന്നിഗ്ധമായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്റെ അതിന്റെ അടങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ സിനിമാൾ പോയിരുന്നു സുഖമായിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത കാണിച്ചാൽ അതിനകത്താൽ അത് കണ്ടോനും കുടുങ്ങി കാണിച്ചോനും കുടുങ്ങി ആലോചിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഗതികേടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നാളെ പരലോകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൊടുത്ത് തുറന്നേക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മനസ്സ വാച കർമ്മണ മനസ്സിലുണ്ടായ ദുഷ്ചിന്തകളും നാം പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ വാക്കുകളും നാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യമായ കർമ്മങ്ങളും രാത്രിയ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ പകൽ മാന്യന്മാരായി നടക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഈ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മറ്റേ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേടിയിരുത്താൻ തകരാറാക്കാം അതിന് വേറെ പല മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൻകിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹബീറും ബിമാത്ത മലുവിൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല തെക്കൂനു കല്ലതിനുസാഹുസഹും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നവരെ പോലെ ആകരുത് അങ്ങനെ മറന്നാലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം മറന്നവരായിത്തീരും നമ്മൾ അള്ളാഹാനെ മറന്നാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അങ്ങ് മറപ്പിച്ച് കളയും ഉലായിക്ക ഹുമൽ ഫാസിക്കുൻ അവരാകുന്നു ദുർമാർഗികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ആയുസ് അതിനേറ്റവും ഫലപ്രദമായി തെക്കവയോടുകൂടി ധർമ്മനിഷ്ഠയോടുകൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആയുസിന് മാത്രമല്ല വലിക്കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ അജലുൻ ഓരോ സമൂഹത്തിനും വരെ അള്ളാഹു നിർണിതമായ അവധി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ നിർണയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്തിക്കുകയോ പിന്തിക്കുകയോ ഇല്ല എന്ന് ഖുർആൻ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഓരോ ആത്മാവും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാളിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗാവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു ഐഹികമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയുടെ വിഭവം മാത്രമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നിർണായകമായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കവയോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ആയുസിനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ അതീസിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പ്രായം വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ യുവത്വത്തെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രായം എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഈ പ്രായം വരുന്ന ഘട്ടം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യമാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട വൃദ്ധജനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വല്ലാഹു ഹലക്കും സുമ്മ യത്തവഫാക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വമിൻ കുമ്മൻ യുറദ്ദു ഇല അറുതലിൽ ഉമരി നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ അവശമായ പ്രായത്തിൽ എത്തിപ്പെടും ലി കൈല യലമ ബാദ ഇൽ മിൻഷെ അ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായതിനു ശേഷം അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം കാണാത്ത കേട്ടതിനു ശേഷം കേൾക്കാത്ത മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മനസ്സിലാക്കാത്ത പ്രായം ചെന്ന് അവശരായി കിടക്കേണ്ടി വരും നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കുറേ ആളുകൾ അള്ളാഹു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ കാഴ്ച കുറയും കേൾവി കുറയും ബുദ്ധിശക്തി കുറയും ഓർമ്മശക്തി കുറയും അറിവ് കുറയും നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൈമോശം വന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ
അവിടെ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് പലതും മാറി കണ്ടത് കാണാതെ കേട്ടത് കേൾക്കാതെ അറിഞ്ഞത് അറിയാതെ മനസ്സിലായത് മനസ്സിലാവാതെ അറിവുണ്ടായത് അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ആ മാറ്റത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ട് കുറുഹാൻ പറഞ്ഞു അഫലായി കിലോൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറണം അവിടെ എന്താ ബാധ്യത നമുക്ക് നാളെ പ്രായം വരുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അവരോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കണം അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേൽ പറഞ്ഞു മല്ലം യർഹം സഹീറന വലം യുവ കബീറന ഫലൈ സമിന്ന ഇളയവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവരും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരും നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇളയവർ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ അവർ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളിലും ഇണകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ വചനത്തിൽ തുടർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കണം അത് വെച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സമീപനമാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ വരെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഖുർആൻ ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയത് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുക അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തും അവരോട് പുറത്തും അവരെ മാപ്പാക്കിയും അവരെ കൂടെ പിടിച്ച് ശക്തമായ ആ കാലഘട്ടം പ്രയോജനകരമായി ഗുണപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ നിലക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ മറുഭാഗം പ്രായം ചെന്നവർ അവരുടെ പ്രായം കൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ അർഹരാകുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ നിലക്ക് തന്നെ റസൂലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രായം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം ഒരു യുവാവിന് മുതിർന്നവരോടുള്ള ബാധ്യത പ്രായം ഉണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമുള്ളവർ ആദരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു തലമുറകളിൽ വിടവുണ്ടാകുന്നു എന്തേ കാരണം പ്രവാചകൻ്റെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു ഇളയവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്തനോ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത തലമുറകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ള സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കടമയും കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം പ്രായമുള്ളവരോട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആദരിക്കണമെന്നും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമെടുത്ത് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായം ചെന്നവരായി ഇതിൻ്റെ സമീപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നാണ് ഖുരാന്റെ പ്രയോഗം നോക്കും നമ്മൾ അവർ രണ്ടാളും വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചവരായി നിന്റെ സമീപത്തുണ്ടായാൽ ഫലാത്ത കുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ ഛേ എന്ന് പറയരുത് ആലോചിക്കണം മുതിർന്നവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ പോലും അളവും തൂക്കവും കൃത്യമാക്കി ആറ്റു നോക്കി തൂക്കി നോക്കി കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം പല തന്നഹർഹുമാ അവരധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് മാത്രം പോരാ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കെരീമ മാന്യമായ നിലക്കുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം വഹഫിദ് ലഹുമാ ജനാഹ ദുലിമിനർ റഹമ വിനയത്തിൻ്റെ ചിറക് കാരുണ്യത്തോടു കൂടി അവരുടെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മാതാപിതാക്കളുള്ള ബാധ്യത അവർ പ്രായം ചെന്നവരായി നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര കടപ്പെട്ടതാണ് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ ഘട്ടം ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ അൽ കാഫിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമെത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും ആ മൂന്ന് തലമുറകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അത് വരച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചതം പുരാനെ എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളോട് പുതിയ തലമുറയോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ എന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർ
ധർമ്മനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എണ്ണി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഥവാ നമുക്ക് നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യം നമുക്ക് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് യുവത്വം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കണം വയസ്സായതിന് ശേഷം ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം രോഗം വന്നിട്ട് എനിക്കായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സമ്പന്നത നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം നാളെ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ചിലവഴിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉള്ള സമയത്ത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ ഫറാഖ കബിൽ ഷോലിത് ഒഴിവ് സമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തിരക്ക് ജീവിത തിരക്കുകൾക്കും ഒഴിവ് സമയം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്കൂളുകൾ പൂട്ടി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോയത് റമദാൻ വന്നു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോയത് നമ്മൾ കൈ കടർത്തുകയാണ് നമ്മൾ കൈ കടിക്കുകയാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയമാണ് ആയുസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസികളെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആറ് നാൽപ്പത്തി നാലിനാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആവില്ല ആകുമോ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല കൃത്യം നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കും ആ വാച്ച് നോക്കി ക്ലോക്ക് നോക്കി മൊബൈൽ നോക്കി ബാങ്ക് കെട്ട് കൃത്യ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കും ഷവ്വാൽ ഒന്നിന് ഈ കൃത്യനിഷ്ഠ എവിടെ എവിടെ നമ്മുടെ കൃത്യനിഷ്ഠ ജമാനത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ സാധനം ശബ്ദിക്കും പി 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 ഇതെല്ലാം തുടങ്ങും കൃത്യമായി ഇവിടെ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കും ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ വന്ന് കൈകെട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇൻതിലാറു സലാത്ത് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൻ്റെയും ഇക്കാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന തള്ളപ്പെടാത്ത പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും ജമാത്തിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റും നമ്മൾ തള്ളി നീക്കിയിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ജമാത്തിൽ എത്താൽ അവർ ചൂടി വരും ജമാത്തിന് പോകുന്ന നമ്മളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനും നിങ്ങളും മരണത്തോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മണിക്കൂർ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് ആ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി ഓരോ നിമിഷവും ഫലപ്രദമായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഹയാത്ത കബല മൗത്തിക് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക ഈ പ്രഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമോ നമുക്കറിയില്ല ഇന്നലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വാഹനം തട്ടി പടഞ്ഞു കൂടി മരിച്ചു പോയത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നലെ പോലും നിത്യ സംഭവമാണിത് ഓരോ ദിവസവും പത്രമെടുത്താൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വാർത്തകളാണിത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഗുഡ്ബൈ പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യർ ഇത്രയേ നമ്മുടെ ജീവിതമുള്ളൂ എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെതിരാ ഈഗോ നമ്മൾ എന്തിനാ തലക്കനവുമായി നടക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ തലക്കനം വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ സന്നദ്ധമാവുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിഹരിച്ചുമാറാകട്ടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറച്ച സംവരാൻ ആശ്വാസത്തിലുമാറാകട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നാഥ അവിടെ രോഗം നിഷിഫിയാക്കുകയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നമ്മുടെ നാട് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ ആശങ്കയിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ് നാടിനെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ അത്തരം മാരകമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ നാഥ അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസകരമായ ദുരന്തപൂർണമായിരിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കൾ ആദർശ ബന്ധുക്കൾ മോമിനകൾ മോമിനാത്തുകൾ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നീ മാഫുറത്തും അർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അവരെയും നമ്മെയും ജനാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്